நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பன் நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு பெருமாள் கோயில்களில் நவகிரகங்கள் இருப்பதில்லையே ஏன் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறில் எனது ஜோதிட சுடரொளி பிளாக் ஸ்பாட்டில் நான் எழுதிய கட்டுரையின் முற்பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு புதிய இணைப்புகளோடு புதிய தகவல்களோடு இந்த பதிவை உங்களுக்கு நான் வழங்குகிறேன் காத்திருக்கிறோம் விடியலுக்காக காத்திருக்கிற பறவை மாதிரி நல்ல காலத்திற்காக காத்திருக்கிறோம் நல்லது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருக்கிறோம் நல்லதை பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த கால நேரம் என்பதும் விதி கர்மா என்பதும் விடுவதாக இல்லை வாழ்க்கை முழுவதும் வழுக்கு மரம் ஏறியே பலர் நொந்து போகிறார்கள் கடவுள் வருவாரா கடவுள் மாதிரி யாராவது வருவார்களா கை தூக்கி விட என்று தெரியாமல் எதிர்காலமே புதிர்காலமாக பலர் வாழ்கிறார்கள் என்ன காரணம் நம்மையாலும் நவகிரகங்கள் நம்புகிறோமோ இல்லையோ ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ இல்லையோ இந்த நவகிரகங்கள் விடுவதில்லை வாழ்க்கை பாதையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால் நவகிரகங்களை வழிபாடு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் வருகிறது வழிபாடு செய்யலாம் தவறு இல்லை ஆனால் சூரியனார் கோயில் திங்களூர் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் திருவன்காடு ஆலங்குடி கஞ்சனூர் திருநள்ளாறு திருநாகேஸ்வரம் கீழப் பெரும்பள்ளம் என்று நவக்கிரக தலங்கள் இருக்கும் இடங்கள் அனைத்துமே சிவ ஆலயங்கள் அது மட்டுமில்லாமல் மற்ற நவக்கிரகங்கள் அமைந்த தலங்கள் என்று பார்த்தால் சிவன் ஆலயங்களாகவே இருப்பதின் காரணம் என்ன பெருமாள் ஆலயங்களில் நவக்கிரக வழிபாட்டை பின்பற்றுவது இல்லையே ஏன் என்ற கேள்வி எழுகிறது ஏன் பெருமாள் ஆலயங்களில் நவக்கிரகங்கள் இல்லை என்று வைணவ பெரியவர்களிடம் கேட்டால் அது சிவ சித்தாந்தம் வைணவத்தில் நவக்கிரகங்கள் இல்லை என்று பட்டும் படாமலும் பதில் சொல்லுவார்கள் ஆனால் உண்மை வேறு அதை விளக்குவதுதான் இந்த வீடியோ தொகுப்பு உயிர்கள் பூமியில் தோன்றுகின்றன அந்த உயிர்களை தோற்றுவிப்பது பிரம்மனின் கடமை அதுதான் அவருக்கான பணி ஆனால் தோன்றிய உயிர்களை பாதுகாக்க வேண்டியது விஷ்ணுவின் பொறுப்பு காரணம் அவரின் தொழில் காத்தல் நல்லவனா கெட்டவனா பாபியா படுபாபியா கொலைக்காரனா கொள்ளைக்காரனா ஆடா மாடா புழுவா பூச்சியா இதுவாக இருந்தாலும் அந்த உயிரை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு அவருடையது அந்த உயிர்களுக்கான முன்ஜென்பம் கர்மா ஊழ்வினை போன்றவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் எந்த பொறுப்பும் அவரிடம் இல்லை ஆனால் சிவனின் பொறுப்பு அப்படி அல்ல அவர்தான் கர்மாவுக்கு ஏற்ற பலன்களை தர வேண்டியவர் அழித்தல் என்னும் பொறுப்பை வைத்திருப்பவர் அவர்தான் நவக்கிரகங்களின் தலைமை காவலன் தவம் இருந்து நவக்கிரக பரிபாலன பதவிகளை நவக்கிரகங்கள் பெற்றிருந்தாலும் அந்த பொறுப்புகளில் நியமித்து தனி அதிகாரங்களை வழங்கி அந்த அதிகார எல்லைக்கு தானும் கட்டுப்பட்டவராக இருப்பவர் தான் சிவபெருமான் சொர்க்கம் நரகம் என்கிற இருவேறு நடைமுறைகள் யமதர்மனின் பொறுப்பில் வந்தாலும் சிவனிருக்கும் கைராயத்திற்கு அடுத்து அமைந்ததுதான் யமராசப்பட்டினம் என்னும் யமலோகம் அந்த யமலோகத்தின் ஒரு விரிவிதான் சொர்க்கம் நரகம் இன்னும் தெளிவாக சொல்வதானால் சொர்க்கத்தின் இணை பிரிவுதான் இந்திரன் முதலான முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் வசிக்கும் தேவலோகம் அந்த தேவலோகத்தின் இன்னொரு பிரிவில் அமைந்ததுதான் பிதுர்லோகம் அல்லது அமரலோகம் தலைமை பொறுப்பில் சிவன் இருந்தாலும் தனித்தனி நிர்வாகமாக செயல்படும் லோகங்களின் பாதுகாவலன் சிவபெருமான் தன்னை நம்பிக்கையோடு வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு நன்மை செய்வதும் பாதுகாப்பதும் அவர்தான் அப்படியானால் சிவனை மட்டும் வணங்கினால் போதுமா அப்படியும் சொல்ல முடியாது இதற்கு பின்னால் வருகிற கருத்துக்கள் அனைத்தும் எனது பிளாக்கரில் நான் எழுதியதுதான் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியாக வீற்றிருக்கும் மகாலட்சுமிக்கு ஸ்ரீ என்ற பெயரும் உண்டு அவள் மகாவிஷ்ணுவின் மார்பில் நீங்காத நித்தியமாசம் செய்கிறாள் அதனால்தான் அவருக்கு சிறுநிவாசன் என்ற பெயரும் உண்டு மகாலட்சுமி இருக்கும் இடத்தில் இன்பம் இருக்கும் துன்பம் இருக்காது மகாலட்சுமி இருக்கும் இடத்தில் பெருமை இருக்கும் வறுமை இருக்காது மகாலட்சுமி இருக்கும் இடத்தில் பாசமும் நேசமும் பெருகி ஆனந்த குடும்பமாக இருக்குமே தவிர அல்லல் படுவதற்கோ அவதிப்படுவதற்கோ பற்களுக்கிடையே நாக்கு இருக்கிற மாதிரி பகைவர்களுக்கிடையே தொல்லைகளுக்கிடையே துயரங்களுக்கிடையே வாழ வேண்டிய நிர்பந்தம் வரவே வராது மகாலட்சுமி என்றாலே மகிழ்ச்சி என்று பொருள் மகாலட்சுமி என்றால் சந்தோஷம் என்று பொருள் அதனால்தான் 
சகல நிலைகளிலும் சங்கடத்தை தரும் நவகிரகங்கள் லட்சுமி இருக்கும் இடத்தில் இயங்க முடியாது இருக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல வைணவத்தில் சக்கர தாழ்வாரே முதன்மையானவர் அவரை சுதர்சனம் என்றும் சொல்லுவார்கள் நாம் ஓரடி எடுத்து வைத்தால் இரண்டடி முன்னே வைத்து வருவார் என்பது அவருக்கான பெருமை அவரை வணங்கினால் எத்தகைய துன்பங்களும் வராது அதனால்தான் விஷ்ணு பக்தர்களை நவகிரகங்கள் பாதிப்பதில்லை என்றும் சொல்லுவார்கள் ஆனால் சிவ வழிபாடோ பெருமாள் வழிபாடோ இன்ன பிற தெய்வங்கள் வழிபாடோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்பிக்கையோடு வழிபாடு செய்யும் போது நன்மை வயக்கும் நவகிரகங்களும் நம்மை பாதுகாப்பார்கள் அருள்வார்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்